Muy buenas a todos, soy Reagan, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Xplain 11. Volvemos en Xplain 11 una semana más. Esta vez estamos con el Xeg, con el 737-300. Tenía un problema con el APU, ya os lo comenté en un par de vídeos anteriores, pero ese problema se soluciona bastante, muy fácilmente, con el Plane Maker, simplemente activando la opción del APU. Y bueno, eh, lo probé, funciona perfectamente el APU, así que tenemos el Xeg funcionando a las mil maravillas en, en XP11. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en Riga, estamos en la capital de Letonia, con este bonito amanecer, mirad qué vista, mirad cómo se ve. Y hoy vamos a hacer un vuelo largo, vamos a volar a Barcelona, son unas 3 horas y cuarto de vuelo, así que promete, cruzando toda Europa. Y bueno, eh, lo tenemos aquí el avioncito, lo tenemos aquí aparcado en el stand número 7, aunque lo voy a real que se llamará 107. Es un aeropuerto bastante antiguo, este que, se, que veis por aquí, tiene este pedazo fallo de la pista, pero bueno, habrá que vivir con ello y despegar desde ahí. Como digo, es un aeropuerto antiguo, no está actualizado, el dueño pues parece que no tiene mucha intención de actualizarlo, aunque la verdad es que está muy bien hecho, ¿eh? No creo que no usa librerías, son todos... Todos los objetos son personalizados, así que está muy bien, está muy bien lo que es el aeropuerto en sí. Y bueno, vamos a meternos en cabina, vamos a darle caña al tema, lo tenemos aquí totalmente apagado. Obviamente no tenemos reflejos, no está adaptado aún para los reflejos, así que habrá que ir con ello. Pero bueno, vamos a ir arrancando el avión, vamos a poner baterías, vamos a irnos aquí al menú, vamos a poner Grand Power y el Air Supply también. Ground Power Vamos a ir por aquí arriba Hace tiempo ¿eh? que no vuelo el, el cacharro Pero bueno, ya sabéis Esto es como montar en bici Nunca se olvida Vale, Gale Power Vamos bajando por aquí Ponemos luces de posición Ponemos Window Hit Ponemos Recirculation Pack 1 en auto Que tenemos el Alistar Duny conectado Bueno, el Conditioning conectado Hacemos Config Hacemos GPWSTs Ponemos esto en RTO Juegos Vale. ¿Qué más? Light test. Vale, pues... De momento todo funciona a las mil maravillas. Ponemos esto bien. Ok. Vale, pues lo que son los chequeos tenía más o menos comprobados. Vamos a poner la altura de cruceo aquí arriba. Que es 320. 320. El cabin altitud vamos a bajarlo. Y muy bien, vamos con el ordenador de a bordo. CMC. Posición inicial. Ponemos nuestras coordenadas. Estamos en Echo Víctor Romeo Alfa. Lo ponemos por aquí. Pista activa. La verdad es que no tengo ni idea qué pista activa es. Bueno, primero vamos a poner la ruta. Volamos a Barcelona. Al de Fly Plan. Vale, esta la ruta es un poco larga, así que voy a hacer un pequeño corte y le voy a poner esto yo por mi cuenta, que si no, os voy a aburrir. Bueno, pues ruta terminada. Ponemos aquí Pisba. Y ese es nuestro último punto en la ruta. Activamos y ejecutamos. Vale, vamos a poner el peso del combustible. Aquí a la izquierda eh, tenemos un peso de... A ver, 57, no. 46,4, 46,5 más bien es nuestro... Zero full weight. Más o menos sería eso. Exactamente sería eso, de hecho. Y tenemos un combustible de 11,5. Vamos a poner el combustible 
y vamos a darle ahí cargar realista, realísticamente. Ahora vamos a consultar las condiciones meteorológicas. Vamos a abrir esta web del Metar. Tengo que usar esta web del Metar y no puedo usar el NOA porque no funciona el tema del NOA para consultar los Metar. Así que me veo obligado a consultarlo externamente. Bueno, con H1022 al viento 11 del norte. Vale, vamos a poner la salida primero. 36. Y salimos por... Asco, <risas> asco, vale. Pues asco 4 Juliet. Eh, por un lado eso, ahora el QNH era 1022, ¿no? 1022, 1022. Y a ver, no me deja ponerlo aquí, ¿ahora qué? Vale, 1022 puestos. Eh, y bueno, ponemos ya los datos del takeoff y esto ya estaría completado en un principio. A ver, ruta, takeoff. Saldremos con flash al 5. Obviamente es que como os, como os he dicho hace tiempo que no vuelvo con el avión. No podemos poner los rotos del takeoff si no hemos rellenado esto. Y hasta que no terminemos de marcar y tal, pues no podemos rellenar nada. A ver, déjame que ponga bien el X cámara que está raro. Vale, vamos a poner los datos de. Bueno, vamos a ir pasando un poco before start para ir haciendo trabajo. Copy preparation, bueno, pues faltaría esto y el takeoff, light test checkado, oxígeno, oxígeno, vale, ya van pero están on, fue el galley, fue el está puesto, galley power puesto, no hace emergencias puestas, luce de pasajeros, vamos a ponerlas, a ver, pues no estaban puestas. Mm, window Hitón, hidráulicos normal. En condición tenemos un pack. Está los Blitzer y el de altura puesta. Autopilot quitado, instrument check, instrument kit tapado. Auto break, RTO, speed break abajo, parking break is set, stop print de momento nada. Vale, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarla ahí, ahora lo que vamos a hacer es poner los hidráulicos eléctricos. No sé si he terminado el embarque o no. Seguimos cargando combustible. Pues vamos a ir probando las pantallas, ahí está. Vale, pues vamos a probar el piloto automático de mientras. La pista tiene un rumbo de... 3.5.8 y la altura inicial va a ser 4.000 vale, pues el piloto automático Faltaría poner el V2 aquí y estaría completado. El ordenador faltaría reinar esto y el takeoff y estaría completado. Nos falta, aparte de eso, poner el stab trim aquí. El que necesite. Vamos a preparar las pantallas del otro lado ya también. Y por lo demás estaríamos completados. Faltaría pasar la checklist. Bueno, pues ya hemos terminado de embarcar. Vamos a poner así que si sí los datos. Si lo el weight tenemos... Bueno, vamos a poner el cross weight. Tenemos 
Vale. Vamos a ponerle también el centro de gravedad, que es 20. Reservas 1 y medio. Crucero, habíamos dicho 3. ¿Cuál? 3-2-0. 3-2-0 de crucero. Lo ponemos por aquí. Ahora, viento de crucero. Vamos a rellenar esto. 3, 4, 5, 45. Eh, temperatura media del crucero. Menos 5. Y ejecutamos. En uno límite. Vamos a limitar a... No sé si limitar a menos uno, ¿eh? Al takeoff no. El takeoff será con toga. Y el... Estamos a menos dos, ¿eh? Madre mía. Y el climb a menos uno. Takeoff flash 5. Tenemos aquí las Vs. Ponemos el V2 aquí arriba. El stop trim es 3.4, que es lo que viene por defecto, así que ya estará puesto. Y ahora sí que sí, vamos a poner el APU. Ponemos bomba de combustible. Vamos a ir pasando el checklist. Vale. Estaba el ISE puesto. Voy a probar en check. Radio de transponder set. Todo se abrirá en free and zero. Papeles a bordo, FMC completado, CDU completado, N1 de velocidades puestos y ya está. Checklist before start completada hasta la línea. Y tenemos el apoyo disponible. Vamos a desconectar el ground service y el air supply. Quitamos el apoyo, ponemos el pulit. Anti-collision, llamamos al pushback. Pasamos below the line checklist. Puertas cerradas, air conditions packs están off. Presión, tenemos presión. C. Y anti-collision light on. Pues listos para el pushback. A ver si nos engancha bien, que esto no creo, creo que no funciona demasiado bien. En el 11, hace cosas raras. A ver qué hace. Lo voy a mover yo. Porque si no me la lía. Ahí. Venga, empezamos pushback. Lo voy a hacer yo a mano. Ahí, lo estoy haciendo yo. Aunque ahora para arrancar los motores va a ser gracioso. No, hacia el otro lado. Vamos a ir girándolo poco a poco. Y la pista 30. Vale. Vale, tenemos que dejar encarando para allá. Es más complicado de lo que parece, ¿eh? Pero bueno, vamos a... Bueno, madre mía, que estoy liando. No me dejéis a mí los caminos de pushback en los aeropuertos. Ahí, más o menos. Venga, venga. Ahora la línea. No, hacia el otro lado. Vamos a ir arrancando el motor. Está arrancando. Metemos combustible. 
Creo que esto no ha sido buena idea, pero bueno. Va saliendo bien, ¿eh? Más o menos, aunque estoy haciendo aquí un poco de heces. Pero más o menos lo, lo voy llevando al sitio. No, hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Vamos con el 1. No, al revés. Ah, le lío pardísimo ahora. Bueno, más o menos lo voy a dejar aquí. Desbloqueamos. Y oye, tampoco está mal, ¿eh? Divertida. Pero, joder, cuesta. Cuesta un montón. A ver, eh, arrancando el motor número uno. Tú ya te puedes ir. Vamos a poner el flash 5. Voy a desactivar el Tube Master que, que tiene problemas con el XEG, así que vamos a quitarlo. Vale, Flash 5. Ponemos generadores de motores. Quitamos APU. Quitamos APU Lead. Ponemos Packs en Auto. Modo Flight. Luces de rodaje. Rojitón. Y motores incontinuos. Pasamos checklist. Ponemos a T arm. Acertar el trick al check. Pito hitón. anti no hace falta. Bueno, no, no hace falta. Air condition press. Stand paxon. Modo flight. Apu fuera. Star libres. Side intent. Flight control check. Hold down. Hold up. Full left. Full right. Full the right. Ruder left Config No suena Pues rodamos a pista Nos seguimos acercando a la pista. Y llegando a punto de espera alfa. Ponemos landing lights, quitamos taxi. Ponemos estrobos, ponemos wing. Vamos a pasar checklist before takeoff. Before takeoff, recall, check. Flight control, check. Flaps puestos en verde. Estabilizer trim puesto. Copy door cerrada, takeoff completado. Tier for start tenemos en estas switches en continuous. Transponder en on. Vamos a ponerlo en on. Transponder on. Pues nos vamos, cronómetro. Vale, 40% de potencia. 
Vamos subiendo Estable N1 Uy, no A ver si no es el botón de N1 Ahí está Cambia los botones Y ahora siempre me voy a confundir Ya verás Vale, N1, power set O B1, rotate. Positive climb, get up. Aquí hemos sube nada, file nada. Vaya vistas Pues en el aire Traen arriba Pues lo ponemos en off Auto break off Vamos a bajar el morro Aceleramos Y giro a la izquierda Flaps 1 Flaps arriba Vale, antihielos Ahora sí que sí. Y ponemos piloto automático. Vamos a hablar con los pasajeros un poquito. Climb. Vale, subimos a a crucero. Y pasando ya por la capa de nubes, surfeando las nubes. Cinco mil pies, vamos a poner esto en estándar. Vamos a quitar las luces de retables. Y vamos a quitar los añil anti -ice. Vale. De momento los windows dejamos. Y siete me pies de altura ya.
Llegamos a 9.000 Y en 10.000 más o menos dejaremos la primera parte Voy a quitar ya los win cap de ice. Llegamos a Dimen Pies, quitamos Land y Lights. Vamos y tornados también fuera. Y quitamos Zippers. Vale, pues seguimos nuestro camino al crucero. Ahora acelerando. Me despido por aquí. Nos vemos en un rato para mí. En, una, en un segundito para vosotros. Volvemos ya con el topo Tizen y la preparación del descenso y tal. Así que espero que os esté gustando. Y ya hasta ahora. Muy buenas, estamos de vuelta. Vamos a preparar el descenso, estamos a unas 20 millas ya del descenso hacia Barcelona Así que primero vamos a hacer, bueno, vamos a poner el buen haz. Vamos a bajar esto a, yo que sé, a unos 10.000 por ejemplo Y luego empezar a bajar automáticamente Aterrizaremos con un poco de brillo Aterrizaremos con un autobreak de 2, yo creo, sí, de 2 y vale, aterrizaremos por la 07 izquierda, el cual IRS es 110.3, si no me falla la memoria. Y el curso es 0.66. La pista que está activa en Barcelona ahora mismo. De hecho, lo que vamos a poner un poco, un grado más de, de autobreak. Porque como vamos a la T1, no me quiero ir muy lejos tampoco de la pista, así que vamos a intentar frenar un poco antes. Vale, autobreak 3, eh, curso puesto y LS puesto. Eh, haremos la Vivas 4 Sierra, transición en Sabadell. Y con esto dicho, falta poner la velocidad final, el aterrizaje. Approach, va a ser con flash 30, 141. Aproximadamente Vale, pues esa va a ser nuestra velocidad final Vamos a poner los mínimos Que son 270 Lo ponemos aquí Esto es 90 No, 700, esto son 280, 70 Aquí Vale, 270 Pues eso es todo, vamos a empezar el descenso ya en breves a ver, descenso. Quedan 6 millas y media. Y esto empezará a bajar. Vamos a decirlo a los pasajeros. Uh, descent. Vale, 3 millas y media. Vamos a poner los hippers, que la gente se vaya sentando. Una milla. Y empezamos a bajar. Vale, Dicen Chiglis no había, ¿no? Aquí. Sí, bueno, Dicen Tiaboro, Santiago no hace falta, el Condition Preset, altímetros. Vamos a ver qué altímetros tenemos en Barcelona. Y sí, así ya lo sabemos para luego. Tenemos en Barcelona. 1026. Vale. Vamos a ver qué vientos hay también. Vientos del este, sureste. A 16. A7, perdón. Buena visibilidad y tenemos pocas nubes a 2000. Muy bien. Pues... En una velocidad de puestos, muchos puestos. Bueno, esto empieza a bajar. No sé si me está pidiendo ahora track. No, de momento no me pide track. Volvemos enseguida, volvemos ya con la pista más o menos a la vista. Hasta ahora. Bueno, ahora sí, parte final ya del, del vuelo. 
Y vamos a sacar ya Flaps 1 Estamos en modo rumbo Ahora pillaremos ya el ILS Y vamos a ir frenando a 160 Vamos a poner Flaps 2 Plastic. Ahí tenemos el aeropuerto Lo hemos rodeado, nosotros venimos del norte Hemos rodeado, hemos pasado por Sabadell Y ahora lo vamos a interceptar Vamos a ir girando ahí hacia la pista Y activar el approach Tenemos el localizador. Vamos a sacar todas las luces ya. Poner motores en continuous. Vamos a hacer spoilers y armarlos. Bajamos el tren en flash 15. Ok. Vale, pues en el ILS... Uy, vaya reflejos han puesto más raros de repente. Bueno, estamos en el ILS, estamos en la milla 8. Vamos a poner flaps 30 y velocidad 141. Es una pena que no, no hayamos utilizado por la otra por el otro lado Porque en la última actualización de este aeropuerto Lo han metido eh, Lo han metido en las grúas que habían ahí Los depósitos de combustible Que creo que antes tampoco estaban Y es por donde se pasa cuando se utiliza Por otro lado y es bastante bonito Pero bueno, los vientos son los vientos Así que La 07 Vamos a pasar checklist. Landing, insta switches. Continuous, recall. Check. Speed break armado. Tanillar abajo. Flaps 30 en verde. Landing checklist complete. Vale, vamos a quitar el piloto. un poco cruzados pero bueno muy poquito las voces del GPW se escuchan muy flojas la, las alturas de la 8 estas pero bueno si os fijáis se oyen algo Aquí el ILS no está muy bien La papi me dice que voy muy bajo Voy a hacer caso a las papi Las 
Papi están correctas, la del ILS no. Versas. Versas afuera, mano al breaking. Y salimos por lo siguiente. Nos vamos por aquí. Muy bien, libramos pista. Quitamos Landy Lights. Motores en off. Estrobos fuera. Y encendemos el apu. Quitamos flight directors. No sé que estoy en negativo. No he puesto con el H correctamente, entonces. Bueno, pues vamos a terminar el 1, que es donde nuestro sitio. Me llegó a Barcelona. No está mal el aterrizaje. Puede haber sido peor. Aquí puede haber sido mejor. Pero bueno, está bien. Hemos tocado suave. Vamos a aparcar en el otro lado. Entraremos por Eco. Que no sé si es esta. ¿Esto seco? Sí, esto seco. Vale, vamos por eco. Vamos por eco. E iremos a alguno de los parkings que hay por detrás. ¿Cuánto walling en Barcelona para variar? Vale, vamos a parcar aquí. En este al lado del tap 265 y damos luces. Y fue en este de aquí al lado del. Cuando cogí el avión hacia para Madrid, para el más y tal, fue justo en este lado. Bueno, 256. Uf, qué mal estamos encarados. Realmente, no, si estamos perfectos. Vale, parking break. ¿Qué hacemos con los speed breaks abiertos aún? 
¿Ves? Aquí hace falta un copiloto. Vale, anti collision fuera. Vale, la, eh, ¿tengo autoguito o no? No sé por qué el finger no... No se puede el finger cuando se acaben de apagar los motores vendrán por mí. ¿Por qué no me está cogiendo la bujera ahora? ¿vale? No sé. Vale, ah, me lo ha cogido. Bueno, el autogate no sé por qué no se está acercando a mí. No importa. Quizás que tarda un poco. Vamos a quitar el apu. Parque Marique está puesto, sí. Bueno, pues hemos terminado aquí en Barcelona, en el aeropuerto de Daim Media. Una pasada de aeropuerto, la verdad, muy chulo. Y. Poco más. Vuelo completado. No, vuelo en x 11, el segundo ya en x 11. Así que espero que os haya gustado. Esta vez no os ha ayudado. Porque aún tengo que. ¿Qué coño hace aquí un Delta? Un CRJ de Delta. Que me lo explica alguien. <ríe> y bueno. Vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado, nos vemos en la siguiente, como siempre, en la semana que viene no sé si habrá X-Plane 11 o 10, puede que vayamos al 10 a hacer un vuelo con el 757, no lo sé, ya veremos. Así que espero que os haya gustado, un saludo a todos y hasta la próxima, adiós.